どうしたらいいんだこれ、完全に視界ゼロになっちまったぞ。というわけでここ数週間の夢であった、日本海沿いを西へ進む旅を終え、鳥取砂丘から南下してきた途中、進むにつれ雪が降ってきて、路面が白くなり始めます。ああそう、サムネのこれは、車庫入れの時にミスって、石垣にぶつけただけの傷です。動画とは関係ないですが、この区間を走った疲労も、原因の一部ってことで許して、全塗装が終わった86に、ウェッツスポーツのホイールを与えるためにも、夏タイヤに戻そうと思ってたんだ。でもこの雪じゃ、当分は無理だね。なんて言ってる間に、路面が白く覆われ出したな。まだ鳥取市街から数キロしか進んでないのに、積雪とともに、吹雪による視界悪化が、どんどんひどくなってきました。これは走破後に撮った映像なのですが、ヘッドライトもフォグランプも、完全に雪に覆われていますね。走行中に、クルコンも車線逸脱警報も、自動ブレーキも、エラーが出て使えなくなりました。もう満身創痍です。LED のヘッドライトだと雪が溶けないということ自体は知っていましたが、まさか自分の車に起こっているなんて、当時は思っていませんでした。雪道は経験と、それを元にした装備選定がものを言いますな。というわけで先行車をロストし、ここからは完全なる単独走行です。幸いにも、タイヤと路面のグリップには、何の問題もないようだ。街灯がある場所はいい。でも問題なのはその先、マジで何も見えなくなるんだ。完全に視界ゼロ、ヘッドライトが氷に閉ざされ始めてるなんて思ってもない私は、道路脇に立ってる、ようわからんボートの相対距離で居場所を把握します。対向車が来た時は、暗闇を動く光の軌跡から道を予想し、その位置車線分左側を目指します。ハイビームをつけてみても、ほんのわずかに遠くが明るくなるだけで、降り注ぐ雪が眩しくなるだけ、ここで全照灯を消し、ほぼ出番のなかったフォグランプと、デイライトの明かりだけで走ってみる。で気づいたんですが、視野が白くならない点で、フォグの方が走りやすいですね。映像で見ても、何も見えないんだが、実際に走る分には、フォグで足元だけ照らして、街灯のある地点まで、脳内保管する方が楽でした。ここ、軽度的には、鳥取砂丘と同じところよ。ちょっと東行ったら姫路と神戸よ。チェーン規制区間が四国にあるなぁ。そのレベルのことは知っていましたが、まさかここまでひどいなんて。ほらもう、なんとかして視界が改善しないか。あれこれパチパチやって悪戦苦闘してるでしょう。そしてゼロ視界の中で走行スピードは下がり続け、ついに30キロ以下へ。もうね、センターラインのオレンジ色、この区間で視認できたことない。左の縁石との相対距離で左右を調整しつつ、問題なくすれ違えるほどの余地が、右にあるのかも不足する。できるのはそれだけ、街灯があって、対向車がない時は、とりあえずそこまでは行けばいいので、少し楽になります。でも街灯を過ぎた直後に、突然視野が消失するので、自己リスク的にはあっても危ないだけやで、車が左右にふらついているのは、道が見えていないからです。ヘッドライトウォッシャーだか、ヘッドライトのワイパー、爆光フォグ、何の役に立つんだと、この日までずっと思っていた。確か、ハロゲンと HID は雪を溶かせるし、黄色系の色の方が、路面を見やすいんですよね。私、爆光フォグとか対向車が眩しいだけのゴミだと思ってるので、純正の貧弱工事熊した LED フォグも、基本的に使ってないんですよ。でも、今年以降、お金稼ぎの傍らで、理想の地を探して、日本全国を、このプリウスと巡っていくことが予想される。そんな矢先での、唐突な降雪による視野の完全消失、そして厄介なことに、さっき客下ろしのために停車していたのを追い越した、大きなバスが追い上げてくる、こんな視界でどうしろっちゅうねん。追いつかれてしまったので、無理に先行するのは諦めます。どうせ純正フォグ使ってないし、ハロゲンの、黄色の LED を買って、付け替えようと思います。今ハザードを出して減速を始めたのですが、思いっきりセンターラインはみ出してますな。映像で見返してやっと気づいたわ。このままでかいバスを追いかけて、同じラインにタイヤを乗せることで、強引に突き進むという手があります。でもねえ、走行ペースが驚異的すぎたのと、他人に運命を委ねたくないという思いで、見送ることにしました。どの時点でヘッドライトが凍りつき始めたのか知らないけど、ねえねえ、どうしてあんなに飛ばせるの雪の飛沫のせいで何も見えないでしょよ。対向車線側までフルに使いながら行けば、それくらいのペースは出せるのかもしれない。実際、他の車が通った後を見ていると、右カーブで、思いっきりセンターラインを割って、対向車線側に入ってることがありますからね。トンネルに入り、つかの間の休息。でも出る瞬間が一番危ないんだ。視界も路面も状態不明だからね。隣のバイパスがチェーン規制なのか雪タイヤ規制なのか、スマホで確かめるために停車。
、楽天モバイルでも繋がってよかった。さっき言った日本一周というか、理想の居住地探し、そのためにも、ネット環境の見直しが必要だな。はぁ、あ、中央道のところに下るまで、あと30キロもある。実は京都府の西ら辺に、日産桜と、とのカーシェアがあって、乗ってから帰るか悩んでましたが、この疲労のせいで完全に見送り、また視界がひどくなりました。全焼灯を消したらもっとひどくなるだろうと、動画を見た限りでは思うでしょうが、暗闇の中で本能的に感じ取れる路面の方が、白ぼけた中にわずかに透ける状況より、私は楽です。高校生の頃、何の明かりも用いずに、深夜に山に入るというトレーニングをしていました。その時のことを思い出します。うーん。振り返ってみて思うのですが、あまりにも視界がひどくなった時は、すれ違う際は、もう完全停止した方がいいですね。実は数日前、たまたまナイトビジョンのミラー型ドラレコをネットで見つけて、こんなのいらないだろうと思っていたのですが、この視界じゃなぁ。バイパスの入り口だけ凍結していて滑りました。なんでやねん危ないやろ、というか雪タイヤ装着とは書いてあったけど、チェーン規制の表示が見当たりませんでした。やっぱり入っていいんじゃないか、U ターン。こんな路面は序の口だが、固まった氷が、鳥取砂丘のコンパクト版みたいになって、タイヤが強制的に勾配に滑り落とされる。その結果、グリップの一切が効かなくなる。雪道で恐れるべきはそういう場面だろ。雪じゃなくて、氷。粉の状態の雪とか、ぶっちゃけ夏タイヤでも、問題ないんじゃねえかと思います。でも氷はスタッドレスでもダメですね。ブレーキ踏んでもロックしてばかりで、リアタイヤが前に出ようとして、スピン仕掛ける。さて、バイパスの上はどうなってるでしょうかね。70キロで流れてると仮定すると、合流は厳しいぞ。おまけに、加速レーンだけ、除雪されてなくて氷が積もってる。なんてこともあるからな。事故るぞ。左カーブの最中から、車が来てないのは見えてたので、ほどほどに行きます。というわけでしばらくは、対面通行の一車線のバイパスだ。一気に楽になるぜ。ならないんですけど。フォグとハザードの組み合わせで、視野が改善することを発見いたしました。ハザードが光ってる間、わずかに視野が広がります。こんなところで低速走行している。ここは視野が悪い。後続へのアピールにもなります。マジで何も見えないんだが、こんなところで40キロも出すなよ。嫌ですね。奥のトンネル、左右の壁との位置関係から、どこ走ればいいか分かっちゃうんですよね。微修正だけで済むので、カーナビ上に存在するカーブを発掘して進む下道区間よりは楽です。いつもならヘッドライトが眩しい対向車ですが、いるだけで道がわかるし、路面も照らしてくれるし、今回ばかりは助かります。ちなみに全照灯を消して、車幅灯やフォグだけで走行する行為は、法令的には違反です。聞いてるか東海地方の爆光アルファード。フォグ単体の方が見やすいっていうのは動画じゃ、テレビ局の報道みたいに正反対に伝わるから、本当ならこういう動画は、出すべきじゃないだいぶ下ってきた。もう大丈夫だろうと思ったら、また視界が消失する。ここら辺のトンネル区間で、クルコンを使おうと思ったら、クリーンセンサーのエラー表示、ワイパー上の部分は完全にクリア。でもレーダークルーズも、自動ブレーキも使えない。ここら辺で、雪に覆われてることを察する。やけに暗いと思ったんだ。レインディパーチャーアラートを使おうと思っても、同様のエラーが出てからさらに数分後、今度は自動ブレーキシステムが、オフになっていますよという点滅が、メーター内部に出てきた。なんだよ、現代車って全然使えねえな。そういうことを思わされましたね。私の雪に対する経験も浅かった。フォグといえば、この車種、フォグの真横がデイライトなんですよ。つまり、このままでは、黄色のフォグの真横が白く光るという、とてもダサい点灯状態になっちゃうんですね。それは困るということと、飛び出しじじいに正面衝突させられかけたこと。どうしようかね。デイライト増設するか。あと、チェーンも買って、車内に積んでおかないといけませんね。これはもう、スノーソックスとかいう布製でいっか。国土交通省が、チェーン規制にも普通に入れるって言ってるし、言い忘れてましたが、こういう季節に、普段は雪が降らないエリアから、積雪地域に行こうという計画がある方への注意喚起と、そういう地域に住んでる人から意見をもらうこと、そういう目的があって、この区間だけ、旅動画とは別で作っていたりします。合流してきた時は、後ろの方に後続車のライトが見えてたんですが、完全に消えちゃったよ。こんなちんちろ走りしてても、後続よりは早いってことなんですよね。もちろん、トンネル区間も、70キロちょいしか出してないですよ。ここら辺のインター付近、2車線あるようなのですが、俺どこ走ってるんだ。映像ではわずかに見える白点線。外から見てアーダーコーダいうことなんて
、誰にでもできる、道路幅が2倍になって走りやすいと思うでしょ逆よ。左右の壁との相対距離が測れなくなって、ストレスレベルが高まってしまいます。左側のレーンを選んだけど、結局なくなるのかよ。車が通ってないところだけ雪が積もって、渡る時に大きく持っていかれることがある。レーンチェンジも大きなリスクと隣り合わせだ。というわけで関ヶ原エリアまで降雪は改善しませんでしたが、なんとか中央道まで、たどり着くことができました。ネットを見ていると、雪道で和行するなとか、急がつく運転を避けろとか書いてあるけど、そんなの何の役にも立たねえよ。グッドラック。言えるのはそれだけだ。人間の限界を試せ。ああ、車は無事でも、眼球が限界に達してしまったよ。家を出てから、間もなく累積24時間が経過する。というわけでおとなしく帰りましょうね。お疲れ様でした。